tú, esa de lo que tengo, más que los hombres. <risa> Llegamos a donde, hasta aquí. Con las telas compradas se hacía toda la ropa. La nueva era siempre para mudar en días festivos o fiestas de guardar, y para el resto de la semana, la usada. Cuando el desgaste de la tela no permitía el remiendo o pedazo y zurcido, las zonas menos desgastadas de la tela servían para la de los muchachos, ropa de adorno y, por último, se aprovechaba para trapos de limpieza. También han sido estas mismas mujeres las que con su gran capacidad de adaptación y recepción han incorporado de forma lenta y gradual la modernidad, las innovaciones tecnológicas, modas, valores más democráticos, independencia, iniciando los cambios que nos han llevado a relaciones de mayor igualdad. Las mujeres desempeñaban varias funciones, como la de estrechar los lazos familiares fuera del núcleo de convivencia, ampliar la red de relaciones sociales de calle y localidad, suavizar y apaciguar de forma sutil e indirecta en las situaciones de conflicto y la socialización, educando a las nuevas generaciones de hombres y mujeres en creencias, valores y comportamientos adecuados, para seguir sosteniendo las tradiciones y costumbres. Así que tienes que ser bueno y te tienes que portar bien, porque si no te portas bien, no te voy a dar la renta entonces, y si te portas bien, te doy la renta, ¿eh? Entonces, ¿qué dices? ¿Que te portas muy bien? Sí. Bueno, pues te va a dar la abuela la renta, para que tú lo guardes y te compres lo que tú quieras, lo que más falta te haga, ¿eh? sí. Para que no te se lleve el hombre del saco, ¿eh? Que como te se lleve, pobre de ti. Antonio, tráeme los pimientos. Aquí tienes los pimientos de 100 cogidos de Renocar, que son excelentes para nuestros guisos y demás. Para que los vayas empistando. Muy bien, marido, déjamelos. Yo traigo unas buenas sopitas para el invierno. Y un bacalao, un bacalao. Bueno. Y ala, que vete a traerme más. Otra tanda. Los trabajos de reproducción social asignados a las mujeres están vinculados y relacionados de alguna manera con valores morales. En su caso, el desempeño adecuado de su rol doméstico era un exponente de su calidad moral, de tal manera que una mujer que era una buena ama de casa era una mujer virtuosa.
cenizas y piedras, silencian y mantienen ilusiones, alegrías y tristezas de nuestros ancestros. Con la desaparición de nuestra actual generación de mayores, terminará la extraordinaria riqueza de nuestra cultura popular. Cuando un viejo nos abandona, desaparece una biblioteca. <risa>